Reue ist für mich ähm, nicht der Begriff, den ich überhaupt anwenden würde, weil ich bedauere nichts. Ja? Also ihr müsst ja was bedauern oder etwas bereuen, das tue ich nicht. Ich habe einen Erkenntnisweg, äh, aus dem heraus ich schon sagen würde, an der oder der oder der Stufe meines Seins würde ich heute anders handeln, vielleicht auch anders entscheiden, aber dann hätte ich ein ganz anderes Leben. Also weg mit dem, es ist, wie es ist und äh, ich bin dankbar, dass es so ist, wie es ist und aus dem Potenzial möglichst noch viel zu machen. Also Reue, nein, aber erkennen über einige ja, Entscheidungen, ja. Mhm. Das äh, würde ich schon sagen. Also ein Haupterkenntnis meines Seins, an dem ich auch gerade hier zu so bin, ist die Fremdeinflüsse, die Fremdeinflüsse, die in meinem Leben immer wirksam waren, rechtzeitig zu erkennen und dann in Ruhe zu bleiben und dann die Entscheidung zu treffen. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und ich springe gerne in, in Neues hinein. Und mit diesem Springen habe ich einiges angerichtet. Ja? Also, dass ich damals auch aus der ersten Beziehung heraus katapultiert bin. Und ganz schnell, ich kann Koffer packen, ganz schnell. Also insofern bin ich ein Flüchtling und Flüchtlinge. Und Neugierde hält auch jung. Neugierde, ja, das äh, erhält jung, aber die Strapazen, die manchmal mit dem zu tun haben, äh, kosten auch, oder? <lacht> fordern auch ihres ein. Also das würde ich sagen, natürlich, ich bin, bleib bei der Dynamik, äh, bleib bei mir. Ich sage ja ja zu mir, das wäre ja eine, eine Verneinung meines Seins, wenn ich sagen würde, ähm, das wäre ganz verkehrt gewesen. Aber ich bin ja gewachsen, bin ja alt geworden. Hm? Also von daher habe ich Erkenntnisse. Ziele, weitere Ziele im Leben? Ähm, Ziele, ja. Also es hat sich etwas geändert. Am Anfang habe ich alles aufgebaut und mit meinem Partner auch, oder aber jetzt geht es ganz um mich, äh, aufgebaut, mehr oder weniger für mich und die anderen schon auch dabei, also mit im Boot. Was so das Neueste seit ich, ja, seit ein, zwei Jahren in mir wächst, ist, etwas Übergeordnetes zu tun, was gesellschaftlich, äh, äh, etwas der Gesellschaft zurückgeben. Ich kann es natürlich nur auf meine Art und Weise. Und ähm, habe ich mit einem jungen Kollegen jetzt begonnen, sogenannte Friedensaufstellungen zu machen, äh, in einem oberbayerischen Örtchen. Ähm, haben wir uns mal diesen Ort unter dem Hinblick angeguckt und äh, wollen dann im Laufe des Jahres mehrfach daran arbeiten. Also das wäre so ein Ziel für mich, ist etwas wirklich gesellschaftlich zu tun, was ich bisher überhaupt nicht verspürt habe. Immer mit Menschen, für Menschen, für mich, für andere gearbeitet, aber niemals losgelöst vom ganz persönlichen äh, Bedürfnis. Das ist so mein Ziel, wenn, wenn, wenn ich das in mir spüre und ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören, neue Ziele zu, zu finden. <lacht> Gut, wird man sehen. Und eventuelle Empfehlungen an jüngere Menschen, an deinen Sohn, was würdest du da sagen? Empfehlungen. Also erstmal die erste, die erste wirkliche Notwendigkeit eines Lebens ist, sich selbst zu entdecken. Ob man das über äußere Reisen, über innere Arbeiten, über äh, Gespräche mit anderen, wie auch immer. Aber das ist vorrangig, sich selbst zu entdecken, weil wir sind ja nicht nur einer, wir sind viele in uns. Und die vielen in uns möchten alle zum gewissen Zeitpunkt gesehen, gehört und gelebt werden. Und wenn man die vielen, wie in einer Familie, ja, in Fried befriedet, dann kann ein Klang kommen. Und das ist etwas, was die Jugend heute schon ganz anders begreift, wie bei uns noch gar nicht bekannt war, jedenfalls in meinem Kreis nicht, in dem ich aufgewachsen bin. Und das führt zum Frieden, weil wenn wir klingen, einen Gesamtklang haben, haben wir keine Misstöne und können wunderbar in einem Feld gemeinsam klingen. Das ist wie ein Orchester. Und dieses Menschen bewusst machen, dass sie ihr Leben mitkreieren können, 
oder selbst kreieren könnte ich normalerweise sagen, aber das ist eine hohe, vielleicht schon eine hohe Anforderung. Aber dass Sie selber immer etwas dazu beitragen können, dass sich es im positiven Sinn entfaltet, das ist schon ein Anliegen meines Herzens, ja.